హాయ్ చిల్డ్రన్ హవర్ యూ సెలవుల్లో సరదాగా సమ్మర్ క్యాంప్ రెండు వేల ఇరవై మూడు పేరిట టర్ల్ టీచింగ్ ఎట్ రైట్ లెవెల్ ఒక వర్క్ బుక్ను విద్యార్థులందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది దీనిని మీరు సెలవుల్లో చక్కగా కంప్లీట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఈ వర్క్షీట్ను మనం పార్ట్స్ వైజ్గా చెప్పుకుంటున్నాం ఇది పార్ట్ సిక్స్ సంబంధించిన వీడియో ఇంతకుముందు వీడియోలు చూడాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో ముందు చేసిన వీడియో లింక్స్ అన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అవి చూసి వర్క్షీట్స్ను కంప్లీట్ చేయండి ఓకే మనం వర్క్షీట్ చూసినట్లయితే థింక్ అండర్స్టాండ్ అండ్ సాల్వ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది దానిలో లుక్ ఫర్ దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అరౌండ్ యూ అండ్ ఎస్టిమేట్ దేర్ లెన్స్ దెన్ మెజర్ విత్ టేప్ అండ్ వరైట్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఎస్టిమేటెడ్ లెంత్ మెజర్ అండ్ రైట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్లో మనకి బకెట్ ఇవ్వడం జరిగింది గ్లాస్ నెక్స్ట్ స్కూల్ బ్యాగ్ చైర్ నెక్స్ట్ పెన్సిల్ బుక్ మగ్ అండ్ బాటిల్ ఈ విధంగా మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ ఎయిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మనం వీటిని కొలవాలంటే ఒక స్కేల్ కానీ టేప్ కానీ అవసరం ఉంటుంది ఎస్టిమేటెడ్ లెంత్ అంటే సుమారుగా మనం లెంత్ అనేది వేయాలి సెంటీమీటర్లో కొలవచ్చు ఇంచెస్ అంటే అంగుళాల్లో అయినా కొలవచ్చు ఓకే సెంటీమీటర్లో మనం కొలుద్దాం ఇప్పుడు ఎస్టిమేటెడ్ లెంత్ బకెట్ వచ్చేవరకు మనకి సుమారు ఎంత ఉంటుంది ఒక సుమారు మనకి ముప్పై సెంటీమీటర్లు ఉందనుకున్నాం అది ఇక్కడ రాయాలి నెక్స్ట్ గ్లాస్ అనేది ఎంత ఉంటుంది ఒక పది సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది అనుకున్నాం బ్యాగ్ అనేది ఎంత ఉంటుంది సుమారుగా ఒక యాభై సెంటీమీటర్లు చైర్ అనేది ఎంత ఉంటుంది ఒక ఎనభై సెంటీమీటర్లు పెన్సిల్ అనేది ఎంత ఉంటుంది ఒక పదిహేను సెంటీమీటర్లు అలా బుక్ అనేది ఒక ఇరవై సెంటీమీటర్లు నెక్స్ట్ మగ్ అనేది ఒక ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ బాటిల్ అనేది ఒక థర్టీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది అనుకున్నాం వాటిని అనుకున్న తర్వాత కరెక్ట్గా మనం టేప్ పెట్టుకుని కొలిసి కరెక్ట్గా మెజర్ అనేది మనం మెజర్ అండ్ రైట్ ఆ దాంట్లో వేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగా చక్కగా ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మీ ఇంటి దగ్గర ఉంటాయి ఆ విధంగా కొలిసి చక్కగా సుమారు కొలవ ముందు ఎస్టిమేటెడ్ ఎంత ఊహించేయండి తర్వాత కొలిసిన తర్వాత కరెక్ట్గా సెంటీమీటర్స్లో వేయండి ఓకే ఈ విధంగా ఈ వర్క్షీట్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ చూసినట్లయితే ఫైండ్ ద టైమ్ బై లుకింగ్ ఎట్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద క్లాక్ మనకి క్లాక్ వన్ క్లాక్ టూ క్లాక్ త్రీ క్లాక్ ఫోర్ అని ఫోర్ క్లాక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వాటిలో హ్యాండ్స్ అంటున్నాడు మనకి ఈ క్లాక్లో చూసినట్లయితే టూ హ్యాండ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఒకటి స్మాల్ హ్యాండ్ అండ్ బిగ్ హ్యాండ్ ఓకే ఇక్కడ స్మాల్ హ్యాండ్ లేకపోతే షార్ట్ హ్యాండ్ అవర్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది బిగ్ హ్యాండ్ లేకపోతే లాంగ్ హ్యాండ్ మినిట్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇక్కడ క్లాక్స్ చూసినట్లయితే ఫోర్ క్లాక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ క్లాక్లో టైం ఎంత అయింది అవర్స్ హ్యాండ్ టూ దగ్గర ఉంది ఓకే టూ ఓ క్లాక్ అవర్స్ హ్యాండ్ ఫోర్ దగ్గర ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఇక్కడ అవర్స్ హ్యాండ్ సిక్స్ దగ్గర ఉంది ఇక్కడ ఎంత అయింది సిక్స్ ఓ క్లాక్ అయినట్టు అన్నీ కూడా లాంగ్ హ్యాండ్ ట్వెల్వ్ దగ్గర ఉంది ఇక్కడ మనకి మినిట్స్ హ్యాండ్ అనేది ట్వెల్వ్ దగ్గర ఉంటే జీరో మినిట్స్ అనమాట అదే వన్ దగ్గర ఉంటే ఫైవ్ మినిట్స్ అదే టూ దగ్గర ఉంటే టెన్ మినిట్స్ త్రీ దగ్గర ఉంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఓకే ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఈజ్ ద అవర్ హ్యాండ్ స్మాల్ ఆర్ బిగ్ అవర్ హ్యాండ్ అనేది స్మాల్ హ్యాండ్ ఆ బిగ్ హ్యాండ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అవర్ హ్యాండ్ అనేది ఏమిటి స్మాల్ హ్యాండ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే వాట్ టైమ్ ఈజ్ ఆన్ క్లాక్ నెంబర్ టూ క్లాక్ నెంబర్ టూలో టైం ఎంత అయింది అవర్స్ హ్యాండ్ ఫోర్ మీద ఉంది మినిట్స్ హ్యాండ్ ట్వెల్వ్ దగ్గర ఉంది అంటే జీరో మినిట్స్ అనమాట ఫోర్ అవర్స్ అంటే ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే హౌ మెనీ అవర్స్ ఈజ్ ద థర్డ్ క్లాక్ ఏ హెడ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ క్లాక్ 
థర్డ్ క్లాక్ అనేది సెకండ్ క్లాక్ కంటే ఎంత ముందుంది మనకి థర్డ్ క్లాక్ టైం అనేది సిక్స్ అయ్యింది సెకండ్ క్లాక్లో ఫోర్ అయ్యింది అంటే సిక్స్లో నుంచి ఫోర్ కట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది టూ అంటే ఎన్ని గంటల ముందు ఉంది సెకండ్ క్లాక్ అంటే థర్డ్ క్లాక్ టూ అవర్స్ ముందు ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే హౌ మెనీ అవర్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ క్లాక్ బిహైండ్ ద థర్డ్ క్లాక్ ఫస్ట్ క్లాక్ అనేది థర్డ్ క్లాక్ అంటే ఎంత వెనకబడి ఉంది ఫస్ట్ క్లాక్ టూ ఓ క్లాక్ అయితే థర్డ్ క్లాక్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అయింది మన సిక్స్లో నుంచి టూ కట్ చేస్తే ఎంత ఫోర్ ఫోర్ అవర్స్ వెనకబడి ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఎట్ వాట్ టైమ్ డూ యూ గో హోమ్ ఫ్రమ్ స్కూల్ డ్రా ద ఫిగర్ ఇన్ ద క్లాక్ నెంబర్ ఫోర్ మనకి క్లాక్ నెంబర్ ఫోర్ అనేది ఎంటీగా ఇవ్వడం జరిగింది ఖాళీగా ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ మనం డ్రాయింగ్ అనేది వేయాలి మనం స్కూల్ నుంచి ఇంటికి ఎన్నింటికి వెళ్తాం ప్రైమరీ స్కూల్ అయితే త్రీ థర్టీకి వెళ్తాం యూపీ స్కూల్ అయితే ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఆ విధంగా త్రీ థర్టీ అనేది వేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ యూపీ స్కూల్లో అయితే ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఆ విధంగా ఈ వర్క్షీట్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ